సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ముద్దు పెట్టారు ఆయన కిస్ పెట్టుకుంది అది లాస్ట్ లో అండి ఏదో ఫినిషింగ్ రావాలని చేసింది అంతే ఒక రెండు సందర్భాల్లో చెప్పారు మీరు ఎప్పుడు ఏడవలేదు బాధపడలేదు కండతడి పెట్టలేదు అని చెప్పి బట్ ఆబ్వియస్లీ మీరు చాలా మూవ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నిగ్గది సి అడుగు సిగ్గులేని జనాన్ని ఆయన జెన్యున్ ఫీల్ అవుతారు అది నా ఉద్దేశంలో ప్రజలు పాలకుడు కన్నా ఎదవలు నేను అమ్మ బ్రహ్మదేవుడు పాటకి అది యాక్చువల్గా నేను మీరా థియేటర్లో ఒకసారి వేటగాడు సినిమా చూశాను ఆకుచాడు పిల్లలు తెలిసే పాట అయిపోగానే ఒకడు థియేటర్లో ఇంకా గట్టిగా అన్నాడు అది ఇక్కడ దీనికోసం నేను సెన్సార్ చేశాను ఇది నేను శాస్త్రి గారు చెప్పాను ఆ మీరా థియేటర్లో అరిసి అన్న వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు పాటలో కావాలి అమ్మ బ్రహ్మదేవుడు కొంప ముంచి నావురు ద మీరా థియేటర్ గా ఫీలింగ్ అండ్ మై ఫీలింగ్ బెటర్ దెన్ వాట్ శాస్త్రి గారు ఫస్ట్ టైం ఆయన కలిసినప్పుడు నేను ఆయన మహర్షి పాటలేనాను ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్స్ వేడితే లేడి ఒడి చేరుతుందా వేట సాగాలి కాదా ఓడితే జాలి చూపేన కాలం కాల రాసేసి పోదా ఇప్పుడు శాస్త్రి గారితో ఉండే అనుబంధం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు ఒక ఇప్పుడు బాబాజీ స్వామీజీ లాగా అయిపోతారు వెరీ సూన్ మా అందరికి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు డెత్ గురించి అంత క్యాజువల్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఐ డోంట్ టేక్ మై లైఫ్ సీరియస్లీ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఏ ఎవరు మరణించినా కూడా మీరు వెళ్ళి చూడడం వాళ్ళ పార్థివ దేహానికి నమస్కారం చేయడం లాంటివి చేయరు యూ నెవర్ గో బట్ ఆ థాట్ వచ్చిందా శాస్త్రి గారు ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చిన చాలా క్లోజ్ అండ్ ఆయన మదర్ పోయినప్పుడు అసలు అండ్ ఓన్లీ దే ఐ డిన్ మెసేజ్ ఇంటికి వెళ్ళాను తర్వాత సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ అయితే లేదు అండ్ నేను తెలుసు కాబట్టి యూ ఆల్సో వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూజువలీ వెన్ యూ సీ పీపుల్ పాసింగ్ ఆన్ ఒక థాట్ అందరికీ వస్తుంది మనకేమన్నా అవుతే అని అది ఎప్పుడైనా మీకు వస్తూ ఉంటుందా మనకి ఇవాళ నేను హ్యాపీగా బతికినప్పుడు రేపు కోసం చూడాల్సిన ఇది లేదు మీకు శాస్త్రి గారికి మధ్య ఒక రిఫ్ట్ వచ్చిందని ఒక లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్ నాకు నాకు అయింది జరిగింది రఫ్లీ టూ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది రవితేజ ఆఫీస్ టాప్ లో ఉంటుంది బిల్డింగ్ లో అదే బిల్డింగ్ అయి ఉంటుంది ఆ టైంలో నాది ఏదో ఒక ఈ జరుగుతుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ జిఎస్టీ ఐమ్ నాట్ షూర్ దాని గురించి నాకు చెప్పారు ఇలా రాము నువ్వు ఎలాంటి డైరెక్టర్ వి ఏంటి ఇలాగ అది ఇది అని అని మాట్లాడుతూ ఉంటే శాస్త్రి గారు సో అందుకని దయచేసి ఎప్పుడు మీరు నాకు సలహా మాత్రం ఇవ్వదు అని చెప్పారు శాస్త్రి గారికి లంగ్ ప్రాబ్లం ఉండింది హీ వాజ్ అ స్మోకర్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ ఐ నో డ్రింక్ చేయడు స్మోక్ చేయడు అండ్ జస్ట్ డైట్ మీకు ఇష్టం అన్న చేయకపోతే మీరు మీ ఇష్టం వచ్చి బతకట్లేదు అప్పుడు చచ్చిపోతే బెటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోపల కమ్యూనిస్ట్ అవ్వకపోతే ఆడికి హృదయం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత కూడా కమ్యూనిస్ట్ ఆడికి తల్లలేదు అండి హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామోయిజం చాలా కాలం తర్వాత కలుస్తున్నాం మనం అండ్ ఈ సందర్భం చాలా మందికి రుచించకపోవచ్చు కానీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి అభిమానులు ఒక మాత్రం చాలా స్పెషల్ మూమెంట్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం దివంగతులైన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ముద్దు పెట్టారు ట్విట్టర్ ముఖంగా అండ్ ఆయన ఆవేదనని ఆయన ఆరాధనని పాటతో మాటతో వ్యక్తపరిచారు సీతారామ శాస్త్రి గారిది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది ఒక విధమైన అనుబంధం ఎవరితో బంధాలు లేని వర్మ గారు ఇవాళ ఏం పంచుకోబోతున్నారు మనతో మాట్లాడబోతున్నాం వారితో వర్మ గారు నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ కొంచెం సర్ప్రైజ్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి అంత చెప్పడం బికాస్ మీరే ఒక రెండు సందర్భాల్లో చెప్పారు మీరు ఎప్పుడు ఏడవలేదు బాధపడలేదు కండతడి పెట్టలేదు అని చెప్పి బట్ ఆబ్వియస్లీ మీరు చాలా మూవ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఆమె ఎప్పుడు అవ్వలేదు అని కాదు బట్ ఐ థింక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేర్ ఐ థింక్ ఐ డిడ్ దట్ జియా ఖాన్ అండ్ షీ కమ్ డెట్ సూసైడ్ ఆల్సో అండ్ ఇప్పుడు సీతారామ్ శాస్త్రి గారు వరకు నేను కంట తడిపెట్టిన అంటే నాకు అసలు నా ఫస్ట్ ఇన్స్టింగ్టివ్ నోటు నేను పెట్టింది ఇమీడియట్గా విన్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక ఒకలా చూస్తే కొంచెం అంటే ఫనీ వే ఐ ఫీల్ tragedy is so horrible that uh, you have to develop a sense of humor for that that would be very strange all cast on in our feeling right appudu ivudu evaro dubai antaru inga evaro america antaru inga evaro edo veru evaro antaru so alaga aina swaram nilpe you know so mm. i think it is just a mind state more than uh, anything else about anybody die aina aina ni specific ga nenu cheppatledu adi adi na first example rendu de entante 
the very fact that everyone dies is a point. But there are some people, and they may do Jeevinchina Padatrogani, which Jeevinchuna put even chase her, and they actually would define so. Correct. <coughs> There's a line which said for a uh, to become immortal, you have to be, you have to do some things which will people remember. Right. So each person will have something, maybe called a family care permit or okay, or a victim permit or life. Right. And like Sidharam Saskar learned the artist who maybe he's touched, uh, I mean, uh, lakhs of people or millions of people with his work. So, if you are there or not, it doesn't make a difference. So, any of us. Mm. So, that is what I wanted to convey. But uh, many people have passed on. Yeah. And you haven't responded like this to many things. I mean, that depends. I mean, you know, for example, 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 దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి ఐ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ టు మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్స్ అసలు యాప్సూట్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఆయన అని కదా అసలు ఎవరితోనే అసలు పెట్టుకుని అసలు అండ్ వెరీ వెరీ కట్ అండ్ డ్రై కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్ ఒకటి రెండోది నేను మ్యూజిక్లో కూడా అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మానేసాను అంతకు ముందు నాకు మ్యూజికల్ ఫిలిమ్స్ అనేది అంత ఇది లేదు దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ యూనో And third thing is, uh, Aina, and they, that is what I realized one common thing between uh, Sitaram Shaskar and Ayn Ryan is they are all the time angry, you know. Mm. And they, you know, Chala Sari Jipin, I go, Sari, you know, you know, you know, you know, hope and you know, okay, they don't know, you know, they don't know, you know, they don't know, you know, you know, you know, you know. నలభైల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇంకా ఏదో మారిపోవాలి అని అంటే అది అది మీ మీద కామెంట్ కానీ ఇండస్ట్రీ మీద కామెంట్ కాదని చెప్పాను సో ఐ థింక్ సో కానీ యాంగర్ లేకపోతే ఒక ఎలా ఏమైపోతుంది సమాజం ఈవెన్ నైన్ రైన్ ఆల్సో అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ టూ ఆల్సో షీ వాస్ స్టిల్ హోపింగ్ అండ్ షీ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ షీ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేంజ్ యూనో సో నేను విత్డ్రా అయిపోయి ఐ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ద పీప్ ద వరల్డ్ ద వే ఇట్ ఈస్ అండ్ రాదర్ దెన్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్ టు ఇట్ ఇప్పుడు జూమ్ అవుట్ అయిపోయి సరదాగా ఒక సర్కస్ చూసినట్టు చూస్తే దట్ ఈస్ అ బెటర్ వే ఆఫ్ లివింగ్ లైఫ్ సో ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఈవెన్ టిల్ ద టైమ్ ఈ పాస్ట్ అవే ఈ వాస్ స్టిల్ ఇన్ ద సేమ్ జోన్ ఆఫ్ నిగ్గది సి అడుగు సిగ్గులేని జనాన్ని ఆయన జెన్యున్గా ఫీల్ అవుతారు అది ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏదో మీ ఇప్పుడు చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఆ సాంగ్స్ అసలు గాయంలో సిచ్యువేషన్ రాయలేదు ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆయన మనసులో ఉన్న భావాలు ఆయన పాటలు రాసి పెట్టుకుంటే అది అవి తీసుకుని నేను సినిమాలు పెట్టాను సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హిమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నేను ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తే రాసింది కాదు అది సో దట్స్ పర్ హ్యాప్స్ ద క్లోజెస్ట్ టు హిస్ హార్ట్ సాంగ్ అనుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ దిస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈ ఫీల్స్ అబౌట్ లైఫ్ ఈ ఫీల్స్ అబౌట్ సొసైటీ రైట్ ఈ ఫీల్స్ అబౌట్ ద వరల్డ్ బోత్ సురాజ్యమీ స్వరాజ్యం ఎందుకని so both those songs especially gaim not the others are not an jeppatledu they are uh, expressions of himself what he feels about society mm-hmm. you know mm-hmm. which is the difference na telsi vetu sundaram odgari vetu gari eppudu kuda oka situation kal rastar gani aina mind lo adi reflect avu so he had a tool a technique yeah he is a technique he is yeah. talented adi yeah. you know but this is uh, sitaram sahas garu that is him righteous indignation antaru yeah so that's yes, what yes uh, yes 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 Uh, he feels uh, yeah. rightfully rightfully yeah indignant indignation about. basically is right is anger yeah 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 so ipur kani ipur konni untai ipur enti nenu for example ipur uh, ipur uh, rasam anedi veru veru rasalu manushulu undandi naku naalo oka aspect undu anukunde adi shastri garlo adu untada anedi ante udaharana ki em cheptunna ante నేను అమ్మ బ్రహ్మదేవుడు పాటకి అది యాక్చువల్గా నేను మీరా థియేటర్లో ఒకసారి వేటగాడు సినిమా చూశాను దాంట్లో ఒక పాట అప్పుడు ఏంటంటే రీల్ మారేది ప్రొజెక్టర్లో ఒక రీల్ అయిపోయి ఇంకో రీల్ పట్టుకోవడానికి ఒక ఫైవ్ సెకండ్ అలా గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్లో సైలెన్స్ వస్తుంది ఈ ఒక పాట అయిపోయింది శ్రీదేవి గారు ఆకు చాటు పిల్లి తెలిసే పాట అయిపోగానే ఒకడు థియేటర్లో ఈ అబ్బా దీన్ని పుట్టించినోడికి సలాం రా అన్నాడు 
అది అందరు చప్పట్లు పెట్టారు యూనో ఈ ఎల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ హీ ఫెల్ట్ రైట్ ఆడు యాక్చువల్గా ఇంకా గట్టిగా అన్నాడు అది ఇక్కడ నేను మన దీనికోసం నేను సెన్సర్ చేశాను యూనో ఇది నేను శాస్త్రి గారికి చెప్పాను గోవిందా గోవింద షూటింగ్ అప్పుడు నాకు వాడు వాడు ఆ మీరా థియేటర్లో అరిసి అన్న వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు పాటలో కావాలి ఆయన అప్పుడు ఇంకేమో తెలుసు అమ్మ బ్రహ్మ దేవుడు కొంప ముంచి నావురు పూల రెక్కలు కొన్ని తేన చుక్కలు రంగరిస్తివో ఇలా బొమ్మ చేస్తివో అసలు భూలోకం ఇంత సిరి చూసి ఉంటదా ఢటడూ I I can't think anybody could have described uh, the Meera Theatre guy feeling and my feeling better than what uh, Shastri Garu wrote. So, yeah. I'm just curious to know, Meera, at that time, did you give him a reference or Ila Kavali, like what they... No, I don't know what you're saying. Exactly, the Meera Theatre incident is the same thing. What you're saying 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 is the same thing. Everything else is done. Amma Brahma Devudu, Kompa Munchi Nava. Yeah. <laughs> It was quite a journey and uh, mo- I'm more uh, also curious to understand. Mm-hmm. One of you said that you are going to be a little bit of a story. You are going to be a little bit of a story. You are going to be a little bit of a story. You are going to be on WhatsApp. Mm-hmm. When they told you that uh, he is critical, uh, how, what was your reaction? Ante, did you prepare your mind or did I mean, you just... I mean, because I was going to tell you that actually my first news was going to be a little bit. I mean, uh, extremely difficult uh, for him to come out on that. And that uh, was my first message mentally prepared. Mm. And the moment, of course, I know that he had this lung issue, uh, the uh, lung disease, you know, and about his health, I know. Mm. Also, because it's pretty much your last, I uh, feel, it's a lot of sound travel, and it's a lot of rare bite. It's all the time, a room ki permit, and it's all the time, and it's all the time. So, on the other hand, it is not like he was in the best of health, the best of uh, mind state. So, I think I already had the uh, knowledge of it. So, I think that the first message, they said uh, there is no hope on it. Mm-hmm. Yeah. And uh, were you devastated? I would mean, say that. And, I, and see, people devastated. And they, see, when you are expecting, and, when I, and also I saw the man very, very unhappy. Uh, really? Constantly, yeah. He was all the time very unhappy and angry person. About so life and the everything. world? Yeah, life and the world and everything in general. Mm. Which itself, I think, uh, put a, took a toll on his health. Mm. You know? And uh, so, I won't say that. But the point is, okay, and incident during Napuru, it draws attention to the body of the work, what he has done. For Nakayanthon memories, first time in Anupuna Studios, ఫస్ట్ టైం ఆయన కలిసినప్పుడు నేను ఆయన మహర్షి పాటలేనాను మహర్షి పాటలని సాహసం నా పదం రాజసం నా రథం సాగితే ఆ పటం సాధ్యమా పౌరుషం ఆయుధం పౌరులో జీవితం కైవసం కావటం కష్టమా నీ మనసు పడితే ఏ కలలనైనా ఈ పిడికిలు తానుదుగునుగా ఇది అస్సలు నాకు ఒక ఒక దాంట్లో ఒక చర్ణం ఉంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్స్ వేడితే లేడి ఒడి చేరుతుందా వేట సాగాలి కాదా ఓడితే జాలి చూపేన కాలం కాల రాసేసి పోదా తప్పని ఒప్పని తర్కమే చెయ్యను కష్టము నష్టము లెక్కలే వెయ్యను ఊరుకుంటే కాలమంతా జారిపోదా ఊహ వెంట నీ మనసు పెడితే ఏ కలలనైనా ఈ పిడికిలు తాను దుగునుగా ఇప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లైన్స్ నాకు ఎంత ఇన్స్పైరేషన్ అంటే దాని ఆ టైంలో అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో వేటూరు గారు ఆయన ఆస్థాన్ రైటర్ అప్పుడు నేను పట్టుబట్టి సీతారాం శాస్త్రి గారితో నేను కొన్ని పాటలు అంటే సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ అన్ని ఆయనతో రాయించాలి అనే దానితో వాళ్ళని ఒప్పించి ఫస్ట్ బాట్నీ పాట సాంగ్కి నేను ఆయన్ని పిలిచిన ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని నేను జస్ట్ మామూలు పద సార్ నాకు అసలు కవిత్వం అనేది వద్దు ఒక్కటి అందరు మామూలుగా మాట్లాడుకుని కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకుంటారు అది తప్పిస్తే అసలు నాకు ఏం వద్దు అని చెప్తే విదిన్ సెకండ్ సీక్వెన్ అది బోటని పాఠం ఉంది మేటని ఆట ఉంది దేనికో ఓటు చెప్పరా హిస్టరీ లెక్చర్ ఉంది మిస్టరీ పిక్చర్ ఉంది సోదరా ఏది బెస్ట్ రా యూనో యా 
so that is crazy he was a very deep thinker and oka uh, very obsessed also ipudaina aina ratranta kuchini edaina a tv me the dub coat konda aina kalli la moosukoni so that that is what a typical artist and a oka really genuine artist ki oka self obsession not you know so that's what he was so abhi hum unne indagi chepne to when is uh, in incident like his passing away happened suddenly dan anta oka concentrate chesi oka focus lo vastha malli whatever journey i had with him of a various uh, films meeru mm. actually rendu vishayalu chaala surprising okate entante meeru history geography paathalu gurtu pettukuni untaru mee manushulu perlu gurtundavu yeah maripothu untayi ledu gurtundadu asalu బట్ ఈ సాహిత్యం మీరు వర్డ్ వర్డ్ ఎక్కడ ఒక సిలబల్ కూడా తేడా లేకుండా గుర్తుందంటే ఇట్ జస్ట్ షోస్ హౌ మచ్ యువర్ ఇన్ టు దెమ్ ఇన్ టు దీస్ సాంగ్స్ ఎంత మీరు ఇష్టపడి పాడుకున్నారు అని ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్ బికాస్ దర్ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ బికాస్ దేర్ ద ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ డిఫైనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఐ ఎప్పుడైనా ఎఫర్ట్ చేసి నేర్చుకున్నారా ఇవి ఆర్ యు జస్ట్ యు జస్ట్ పిక్డ్ ఇట్ అప్ జస్ట్ పిక్డ్ ఇట్ అప్ అండ్ ఇంకొక విషయం దృష్టికి వస్తున్నది ఏంటంటే దట్ Balu Gar Guda, he, you shared some rapo with him as well? No, no. I mean, I, I, I met him, but not really that close. But Shastri Gar, would you call it a friendship? No. No. First of all, not friendship. No, but... Yeah, yeah. But okay. no, not really. Not really. Okay. Except for the art. Except for the art and uh, Midharu... Yeah. Art and... Uh, see, his thi- I vastly differ with his thinking. Hmm. In Pukanta, I think there is a morality aspect to righteousness. So, right and wrong divide on not one of the which is the reason i never and i never agreed with his uh, way mm. of thinking mm. you know if you for example uh nigadisi adugo ani ok meer audience and prajal ni uddeshinchi paata paana appudu na uddeshamlo prajalu palaguru gana yadavalo you really alke endi cheppedu ani na feel yeah prajal ki opportunity raledu alkanna better ga patti politician ki better ga vastadi కానీ ఆ పాటలు ఇంకా మీకు గుర్తుండి మీరు పాడు పాడుకుంటున్నారంటే ఇట్ షోస్ దట్ ఎక్కడో మీరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఆయన ఆ పాట రాయకుండా సేమ్ థింగ్ నాకు డైలాగులు చెప్పారు అనుకోండి ఐ విల్ ఆర్గ్యూ విత్ ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ బట్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు సే ఎలాంటి ఆర్ట్ ఫామ్లు పెట్టారు అనేది నా ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ దట్ ఫర్ మీ కాలక్రమంలో మీ ఆర్ట్కి మీ వ్యక్తిత్వానికి మధ్య గ్యాప్ తగ్గిపోతుంది ante you, you are also beginning to express who you are in your cinema in your bold ideas your personal ideas yeah would you say that's true uh, i'm not sure and i see just to go back little bit in la yavtan ante bro if for example let us say about thought like uh, as any direction like on unde unnarge oka oka root la alman chepte meaning ledu endukante first of all direction ledu hmm? అలాగే ఎంత టైమ్స్ అనేవి చేంజ్ అయినా సరే బేసిక్ మానవ నైజం అనేది చేంజ్ అవ్వదు అని చెప్పాను అనుకోండి ఊరికనే ఏది అది చాలా సార్లు ఎన్నో ఈ థాట్ అనేది కొత్తది కాదు బట్ గాలిబాటు గమనానికి కాలిబాట దేనికి అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ కాల్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఒక లైన్లో మొత్తం చెప్పేసి యా అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మీకు ఆ థాట్ అనేది గుర్తుండిపోతుంది విచ్ ఈస్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇస్ కానీ ఈ ఆర్ట్ మీద తన గళంలో బాలు గారి ఇప్పుడు పసి పాత రాతి పాత రాతి గుహలు పాల పాల రాయి గృహాలు అయిన సో అలాంటిది బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇస్ రైట్ యా మీరు అంటే ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఆర్ట్ని మాత్రమే ఆయనతో కనెక్ట్ అయ్యారు అంటున్నారు బట్ ఆర్ట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటుంటారు మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటుంటారు బట్ సీతారామ శాస్త్రి గారి విషయంలోనే మీకు అలాంటి ఒక వీడియో చేయాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలు గారు ఆల్సో ప్రాణం పోసారు మీ పాటలకి అండ్ బాలు గారు వెళ్ళిపోయిన పద్ధతి కూడా చాలా షాకింగ్ ఫర్ ద వరల్డ్ బట్ డిడ్ యూ కనెక్ట్ ఆర్ ఇమోట్ డిడ్ నాట్ బికాస్ నేను బాలు గారితో వస్తుంది చాలా వేరు వన్ ఈజ్ ఐ ఐ మీన్ యాజ్ ఎ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ అండ్ రివ్యూడ్ ఇస్ సాంగ్స్ కానీ ఒకటి నాకు పర్సనల్ టచ్ లేదు Mm. and also by the time i in poetry time ka sir in a kind of a songs and edina zone lo jelpe i don't listen to uh, songs of that uh, thing anymore right you know but as sitaram sir ante because of the thought in it and the intensity in his lyrics uh, no matter what the genre is that is what i mm. connected to 
ఇప్పుడు మీకు రాసిన పాటలు శాస్త్రి గారు వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చాయిస్ జ్యూరింగ్ యువర్ కెరియర్ అంటే ఎప్పుడు శాస్త్రి గారు పాటలు కావాలి బికాస్ ఆ టైంలో అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ఎప్పుడు ఒప్పుకోదురా ఓటమి అండ్ మహర్షి వంశీ గారి పెద్ద వంశీ గారి అన్వేషణ ఈ సొక్క విరుద్ధ సంసార్ ఒక పాట ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ వి వుడ్ లైక్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యు ద యువర్ ద సాంగ్ దట్ కాట్ యువర్ అది మీ ఇందాక చెప్పాను కదా సాహసం నా పద మహర్షిలో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దేర్ అన్వేషణలో అన్వే అన్వేషణ అన్వేషణ ఫర్ సెకండ్ ఐ నాట్ వెరీ షూర్ హిట్ జాస్తి కదా ఐ నాట్ షూర్ బట్ ఐ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు రికాల్ యా బట్ నాట్ వెరీ షూర్ బట్ ఐ ఐ లైక్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఆ టైంలో నేను లిరిక్స్ అనేది I am not very sure consciously on the importance of each one. Mm. The first time I started giving only after Sitaram Jasagar. Adi, ah. Yeah, Adi. If you look at that, Adi, if you look at that, 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 especially the so-called romantic duets on there. You know? If you look at that, 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 ఇంకో అది రెమ్యులేషన్లో షో అవుతుంది మీకు క్యారెక్టర్స్ టైటిల్స్ వేసినప్పుడు షో అవుతుంది మ్యూజిక్ ఈజ్ ఫార్ మోర్ కానీ సీతారాం శాస్త్రి గారి తర్వాత స్టార్ట్ రియలైజింగ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద లిరిక్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద చూన్ వెరీ ఆర్డినరీ చూన్ అది యాక్చువల్గా ఒక పట్టు చాలా ఫేమస్ సాంగ్ చెప్తాను అండి ఇప్పుడు అదే బల్పం పట్టి బామ్మ ఒళ్ళు నేర్చుకున్న ఇందులో లిరిక్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అబౌవ్ ది ట్యూన్ కానీ ఇలేరాజ గారి పేరు పేరు మాలా క్రియేట్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది బల్పం పట్టి బామ్మ ఒళ్ళు నేర్చుకున్న పంతం పట్టి ప్రేమ ఒళ్ళు ఆడుకున్న వాట అంటే ఇట్స్ సో వాట వాట కాంట్రాస్ట్ శాస్త్రి గారు విధాత తలపున బికాస్ ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ సాంగ్ ఈ ఈ మార్షిద్ కానీ లేకపోతే ఎప్పుడు ఒప్పుకోదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దౌ వేటూర్ గారు రాశారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ లైక్ ఐ లవ్ ద సాంగ్ అది మనిషి బతుకు నటన ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన రెంటి నట్ట నడుమ నీకెందుకు ఇంత తపన ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ రాశారు కానీ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ నంబర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ మీరు శివ తీసుకోండి ఆనందో బ్రహ్మ గోవిందో హార్ ఇది ఇది బెటర్ గారు కిస్ మీ హలో మై డియర్ రాంగ్ అది ఒకటి వర్డ్ ప్లే అంతే అంతే యూనో వెర్ ఆస్ ఈన్ రాసేది బాటనీ పాఠం ఉంది మ్యాటనీ అది ఒకటి చాలు శ్రీవారు ఏడ కాదు సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్ అక్కడే మీకు తెలిసిపోతుంది నాకు వేటూరు గారు రాసిన మూడు పాటలు ఎవరికి గుర్తుండవు శివాలో కూడా అంత పెద్ద హిట్ సినిమాలో కూడా యా సో ఆబ్వియస్లీ మీకు శాస్త్రి గారికి ఏదో ఒక 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 ఇది కుదిరిపోయింది బట్ తర్వాత తర్వాత ఆయన మీ సినిమాలో రాయకపోవడానికి ఏమైనా కారణం ఇది ఇదే రీజన్ ఒకటి ఐ మీన్ ఐ ఐ వాజ్ నాట్ అంటే అంత టైం ఆయనతో స్పెండ్ చేయడానికి నాకు టైం లేకుండా పోయింది నేను ఇంకా బాంబ్ ఎక్కువ బాంబేలో ఉంటాం కానీ ఇలాంటివి అని సో ది అదొక ఆస్పెక్ట్ రెండు ఆస్పెక్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఐ కుంట్ టేక్ హిజ్ యాంగర్ ఎనిమోర్ అది మీకు ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అంటే ఆయన కాన్వర్సేషన్ అంటే కాన్వర్సేషన్ ఇప్పుడు ఆయన కలిసి ఏదైనా వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయనతో కూర్చుంటే వాట్ ఈ ఎక్స్ప్రెసెస్ అబౌట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ ఫైండ్ ఐ యూస్ టు ఫైండ్ ఇట్ వెరీ జూబినల్ డైకాటమీ అంటే ఒక ఇవాల్వ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ అది కూడా అందుకని అంటున్నాను ఇప్పుడు ఆయన సాంగ్స్లో మీకు ఒక ఇప్పుడు ఐ ఐ బికమ్ ఎ వెరీ ఒబ్జెక్టివ్ ఫిలాసఫర్ ఓకే ఆయన వెరీ సబ్జెక్టివ్ సబ్జెక్టివ్ అంటే హీఈస్ వెరీ రాడికల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ వాట్ హీ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇన్ ఆల్ దట్ వేర్ ఐ లవ్ ది ఆర్ట్ ఐ డోంట్ ఎగ్రీ విత్ విత్ అండర్ లైన్ ఐడియాలజీ కానీ అలా చూస్తే ఐన్ రాండ్కి మీరు శాస్త్రి గారికి ప్యారల్ వేశారు కదా సో యూ థింక్ ఐన్ రాండ్ ఆల్సో వాజ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సో ఫ్రమ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఆవ్యాసంలో మొత్తం మీ మీదకే తీసుకొస్తున్నా అనుకోకండి దయచేసి బట్ Uh, for a moment, would you say that you have evolved and grown from Ayn Rand? See, evolved is a very relative word. 
అంటే ఎవరి దృష్టిలో ఎవాల్డ్ అని ఎందుకంటే ఈచ్ పర్సన్కి తనకున్న వాట్ వర్క్స్ ఫర్ దట్ పర్సన్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఐ వుడ్ సే చేంజ్ ఇవాల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద అంటే ఇవాల్డ్ అంటే ఇంటానికి ఏదో నేను పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఐ చేంజ్ ఐ చేంజ్ మై రూట్ యా హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ మీరు ఇంత మీరు మీకు నచ్చిన సాహిత్యాలు చూస్తే కూడా నరు నరుడి బ్రతుకు నటన ఈ రెంట రెంటి నట్ట నడుమా తపన అది చాలా హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అది ఎక్కడో అన్నమాచారి కీర్తనలో కనిపిస్తుంది నానాటి బ్రతుకు నాటకము కానక కన్నది అంటే ఇది ఎంత నాటకం అని చెప్పి డ్యూ యాక్చువల్లీ రిలేట్ విత్ దోస్ లైన్స్ మీకు ఆ వర్డ్ ప్లే వచ్చింది వర్డ్ ప్లే సి ఇప్పుడు నరుడి బ్రతుకు నట్ట ఎందుకు అవుతుంది మీరు మీరు ఒక సొసైటీ అనేది పెట్టినప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో చాయిస్ బట్ యాక్ట్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మీరు మీ ఫాదర్ దగ్గర ఒకలాగా ఉంటారు మీ పిల్లల దగ్గర ఒకలాగా ఉంటారు ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంకోలా ఉంటారు పిల్లల దగ్గర ఇంకోలా ఉంటారు సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వీ హర్ నో చాయిస్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈశ్వరుడి తలుపు ఘటన అంటే ఆట్ ఆటోమేటిక్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరుగుతాయి విచ్ ఆర్ ఎ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు 